ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മംസ് ഡെയിലിയുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള മിക്സി ജാറിന്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് അകത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മിക്സിയുടെ അകത്ത് ജാറിനകത്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം അത് നല്ലതുപോലെ മൂർച്ച കൂട്ടാനൊക്കെ അറിയാം ഇനി പില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മിക്സി ജാറിന്റെ പുറം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് അതിന്റെ പുറകിൽ അടിഭാഗത്ത് എപ്പോഴും അഴുക്ക് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ആ അഴുക്ക് പറ്റി പിടിച്ച് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക പക്ഷെ ആ ആ അഴുക്ക് ഇളകി പോകാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു അഴുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കുവോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു മാജിക് പേസ്റ്റ് മാത്രം മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിനകത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇതാ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ജാറിന്റെ താഴെയുള്ള അടിഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഒരു കറുപ്പ് കളർ പോലെയുള്ള അഴുക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇത് ഒരാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴാ അത്ര അപ്പോഴാണ് ഇത്രയും അഴുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്ക് കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി പോലെ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് ഇന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം ഒരു മാജിക് പേസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു ബൗളിനകത്ത് എടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്ന ലിക്വിഡാണ് അതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാജിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കറകൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന പേസ്റ്റ് ഈ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു പേസ്റ്റാണ് അത് എന്ത് പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ജെല്ല ഉള്ള ജെല്ലായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് ഫുഡ് ഡൈ ഡൈ ഒക്കെ ചേർ ഡൈ കളറൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു സ്റ്റെയിൻ പോലൊക്കെ വരും കറ പോലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് പോലത്തെ പേസ്റ്റ് എടുക്കുക ജെൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ജെൽ പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ചില പേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചുവപ്പ പച്ച മഞ്ഞ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കളറുകൾ അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള ഒരു വിനാഗിരിയാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ വിനാഗിരി തന്നെയാണ് അത് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോരുത് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിനാണ് വേണ്ടിയത് നമുക്കതൊരു വെള്ളം പോലെ നമുക്കിത് ഈ ഒരു കൂട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് വേണം നമ്മുടെ ഈ മിക്സി ജാറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ ഒരു കറകളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് വേണ്ടിയത് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിത് ഒത്തിരി കുതിർത്ത് വെക്കുകയോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് പഴയൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അകം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുക്ക് ഇളകി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ വിനാഗിരി അതിലുപരി ആ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആക്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക എല്ലാ കറകളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെടുത്ത് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും കാണിക്കാനില്ല ഞാൻ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുക്കുകയാണ് ഇനി പേസ്റ്റിൽ മുക്കി നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ഉറച്ച് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് കൂടി വന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലീൻ ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂത്ത് ബ്രഷിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചെളിയൊക്കെ ഇളകി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ ഒരു കിച്ചൺ ടൗൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഉണങ്ങി തുണി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുക്ക് വിട്ടുപോരും നമുക്കത് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുക ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്കിത് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതുവഴി കിട്ടുക പിന്നെ വെള്ളം വെച്ച് നനയ്ക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് മോട്ടറിനകത്തൊക്കെ പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സിയുടെ ആയുസ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ കാലാവധി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഈ താഴെയുള്ള അടിഭാഗത്തിൽ കൂടെയുള്ള നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പരിപാടി വെള്ളം നനയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മിക്സിയുടെ ആയുസ് കുറയും പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് വിനാഗിരി നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിനാഗിരി മിക്സിയുടെ മോട്ടർ ഈ ഒരു ബാ അടിഭാഗത്ത് കൂടെ ഒഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒഴിക്കരുത് കാരണം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങും ഈ ഒരു വിനാഗിരി ആണെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ച മിക്സി നമുക്ക് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് മിക്സിക്കകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ മിക്സി ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ അത് നമുക്കും ദോഷമാണ് മിക്സിക്കും ദോഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് അടിക്കുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു തരിപ്പ് വരിക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനകത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കരുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അ